the playlist. Paka 12 kamili jioni tupo na mwana Ife Falsafo. Falsafo. Yeah. Eh hey, bana B. Yep. Umekuepo kwenye game kwa muda mrefu sana na umepitia era nyingi sana era ambapo Bongo Flava iko hot, washikaji wanatoa album, shows. Mkwanja sio kiivo wakati huo na wakati huo zinasifiwa sana mistari pamoja na ngoma kali pamoja na beat. Mm. Si, imekuja era hii katikati hapa video imekuja era ya kiki era nyingi zote umekuepo ume maintain kuepo kwenye game 15 years una maintain is not a joke ya yeah? vitu gani ambavyo wewe haraka haraka ukikaa ukikumbuka unaona vina miss kwenye game ya bongo flavor ambavyo vilikuepo vikifanya vizuri kipindi kile na ni vitu gani ambavyo vinakufurahisha sasa hivi na nasema uh, vitu inabidi vibadilike uh, wewe kufanya wakati mimi natoa ngoma yangu ya kwanza 2002 mm watu wanafanya mziki vile vile haiwezekani hata mziki wa dunia nzima sio kwenye wa bongo flava peke yake umebadilika ume, ume ukiangalia nyimbo ambazo ni big hits sasa hivi na wasanii ambao ni, ni, ni big shots sasa hivi hata marekani ni tofauti sana na waliokuwa wa, wa, hiyo era hiyo. golden era mm. ya, ya, ya hip hop mm. kutoka kwa kwa kina uh, Tupac na kina Method Man na kina Biggie uh, mpaka sasa hivi kwenye kwenye hizi nani hizi ma trap music inakuwa <laughs> sio nani yani yeah. tume tumeama sana mm-hmm. kwa hiyo ni, ni, ni kila mahali uh, kitu ambacho nafikiri kinafanyika sasa hivi ambacho watu kikifanya wakati huo ilikuwa ni, ni, ni branding mm. kwa sehemu kubwa tu kwa tunachukulia vitu poa sana mm. na nafikiri ni aina ya mziki pia tuliokuwa nao unajua wakati si tunaanza mziki tu kwa mashujaa wetu ni Daz FX, mm. tupa majinzi makubwa yame nda hivi yeah. na mikato hiyo. Eh. Yeah. Hata ukiwa msafi yani unaonekana wewe sio hip hop tayari. Yani. Inabidi ukaze. Inabidi ukaze <laughs> sana. Uweze yeah. hata kuimba nyimbo za mapenzi hivyo nini. Uweze kulainisha yes, nini. Uweze kulainisha. Kwa hiyo kulikuwa na vitu vingi ambavyo vina vinatuwekea mipaka. Tulikuwa tunajiwekea mipaka wenyewe. Uh, Nashukuru kila kitu tumekiofakamu. Sasa hivi mtu anaweza kufanya anaweza kutoa albamu nzima ya nyimbo za mapenzi tu ya rap hapa na ikawa poa kwa mtu mtu yote atajaji. Kwa hiyo tukosa branding ambayo inafanyika sasa hivi mm-hmm. na again ndo uzuri na ubaya wa game ya sasa hivi mm. kwamba branding inazidi mziki wenyewe sasa. Yaani yani watu wanatoa nyimbo kwa ajili ya kuende majina yaendelee kubaki tu lakini vitu ambavyo vinaobakisha sasa ni mwanaife ana gari jipya Mwana ife sio amefanya nini? Mwana hivyo. Anabebe fulani. Yes, anabebe mpya sio anafanya hivyo. Hmm. Amemwacha nani hivyo? Kwa hiyo story ambazo hazihusiani moja kwa moja na mziki. Amepost kiatu cha milioni tano. Yes. Hazihusiani moja kwa moja na mziki tunakuwa uh, tunapotea. Yaani mpaka tumesahau kwamba huyu anatakiwa kuwa mwanamuziki, anatakiwa kwamba kitu ambacho si tunamwangalia nacho ni mziki wake. Identity ya kwanza inatakiwa kazi yake. Yes, kwa hiyo tume tume tunajisahau again kama nilivyosema mziki hauwezi kubaki kama ulivyokuwa nachoomba tu tusi, tusijisahau sana tukawa tumeacha kufanya mziki tunafanya vitu vingine na mziki kuvisindikiza vitu vingine mm. badala yake hivi vitu vingine vile vinausindikiza mziki wetu i like that yeah. mara nyingi formation yako toka mwanzo kwenye miaka yako kama 15 fulani hivi mm. na hii formation haijawahi kubadilika kwako umekuwa ukifanya kazi collab za wasanii wa ndani hapa wewe na Jay Mo wewe na Ngwea Unaweza kaendoka jap kwenye 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 record ya Sugu mm. na Professor Jay juu kumletu za ndani ndani sana hapa. Mm. Formation yako kutoka nje collab za nje umekuwa unaonekana uzipi nguvu sana. Mm. Hauziamini sana. Hiyo mm. formation umekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa nini? Ba, ane, nafikiri ni aina ya mziki ambao mimi naufanya na nataka kumfikia nani. Naamini kuna soko kubwa sana hapa na naona jinsi nguvu nyingi zinavyotumika kujaribu labda kuupeleka mziki wetu nje ya mipaka yetu mm. na udogo wa mafanikio unayokuja na hivyo vitu. Sasa kwamba tufanikiwe pengine watu wawili wa tatu wanafanikiwa lakini naona kama nguvu nyingi sana zinatumika na return yake inakuwa ndogo sana. Kwa hiyo si siwezi kuriski ili ni soko langu na naamini kwamba hata sijamalizana nalo hiyo. Mm. Yes, kwa hiyo hata ina mziki ninayofanya nataka kuuza maneno, lugha ninayotumia Kiswahili moja kwa moja. Kwa nafikiri mimi ni, ni, ni mtu wa ukweli ukifanya reality check utagundua kwamba 
hizi nyingine zinakuwa mbwembo lakini soko letu linakuwa hapa hapa. Pengine tunataka kufanya muziki na wasanii wa nje ili tutishie soko la ndani kwamba mimi nishakuwa mkubwa naweza kutoka kukaa kwenye track moja na fulani na vitu kama hivyo lakini soko letu liko hapa. Okay. Kwa hiyo kama naweza kuwafikia watu naweza kutengeneza number one hit bado na sina pressure. Zikitokea zitatokea zitakuja si hizi. I don't rule them out. Oh yeah. Lakini like yani sio sio sina stress nayo. Okay. For the sake of music ya Bongo Flavor kwa sababu wewe umekuwa kwenye game kwa muda mrefu alafu pia falsafa kama alivyokupa jina Bonnie Love. Yeah. Siku zote umekuwa una speed sense sana, unaongea sana sense kwenye uandishi wako, kwenye 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 post zako, kwenye tweet zako. For the sake ya Bongo Flavor, Madi alikuja na mtazamo alisema like siku hizi mziki hakuna hakuna awards, tuzo, hakuna album za stoki sana kama zamani, alafu yet tunasikia mziki umekuwa. Kwa hiyo Madi alikuwa anajaribu kuangalia hizo kauli mbili. Kukua kwa mziki, alafu mziki hauna tuzo, hauna album za zitoki na vitu vya namna hiyo. Na mwaka jana wakati nipo South Africa kwenye tuzo za MTV uli tweet baada ya zile tuzo kwa zimetokea zilivotokea uka uka, uka, uka umeshare your thoughts watu walileta points zao pale nyingi lakini for the sake of bongo flavor ulionekana ni kama vile hakuna kazi bora ambayo inaweza kuwa convince wale jamaa mwisho wa siku hizo tuzo zipatikane mm. unahisi ni vitu gani ambavyo umeniambia swala la kiki na brand and stuff like that kama kuna vingine ambavyo vipo vya ndani ambavyo vinakosewa ili mwisho wa siku hizo tuzo na mambo mengine hayo kama ulivyokuwa na shele thought yako inabidi vizingatiwe kwenye I mean kwenye game sasa hivi Nisikumsikia Madi kwenye hiyo mm. hiyo unayosema. Ilikuwa ni tweet. Ah uh, ilikuwa tweet. Mimi yeah. sikukutana nayo bahati mbaya. Uh, lakini nafikiri yuko entitled na opinion yake. All good. Yeah. Nachofikiri tu tuzo na nini amesema? Na albums. Tuzo na albums. Kwenye albums ni, ni important. Tuzo sioni kama ni la muhimu sana kwa sababu tulikuwa na matatizo sana kwenye tuzo pia. Mm. Yaani tumeshagombana sana kwa sababu ya tuzo. Na tulikuwa hatuna nafuu. Yaani tunaenda tunapata nafuu kama mgonjwa anakunywa ana uji mwenyewe afu kesho yuko chali tena anakula ana, ana kwa mipira. Yeah, noma. E, kwa hiyo kwenye tuzo tu tuachane nako. Yaani sitaki hata kujadiliana nayo. Mm. Uh, kwenye album la album nafikiri hiyo ni mahali ambapo tumekata mguu wa, wa, wa mziki wetu. Mm. Album ilibidi zifanyike na um, halikuwa kosa letu moja kwa moja pengine wasanii kama wasanii walitakiwa kuishia kwenye kwenye sanaa yao alafu kuna watu wanaozunguka kwa ajili ya kufanya vitu vingine biashara ya muziki biashara ya muziki biashara ya muziki kwa hiyo hapo ndo tulikuwa ama kwa sababu album zilikuwa ziuziki ukifaidika sana utarudisha hela ya gharama ulizotumia kutengeneza album hmm. lakini mara nyingi yani album zilikuwa zina zinakula kwa wasanii kwa hiyo na mziki umeshabadilika sana hamna mtu anataka ku, 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 kufanya kitu kwa sababu watu wasikie na album lakini siwezi kupata kitu chochote. Ndio yeah. ndio hapo tulipokuwa tumekwama. Na kusuila tuti yangu ya tweet zangu ilikuwa rants maana yake. Yeah. Yaani nilalamika lalamika. Mm. Unakumbuka kabla yenyewe zilikuwa ni mfuatano. Mm. Kabla nilalamika kwa bwana mnachofanya kuhusiana na mziki hasa wa popo ni kwamba mnaunga mkono sana. Yaani ishakuwa aina ya mziki ambao si tunataka kufanya ni wa popo kwa sindikiza. Yes. Ni kama mpaka mayanki hapa unaona wanapiga wanaimba wanapiga beats vile vile yani wame, wamefata hivyo hivyo. Sasa kama tumefanya mziki huu alafu tunaenda nao kwenye tuzo hizo. Wakitushinda tunarudi hapa tunalalamika tumeonewa. Hao. Kwa hiyo hakuna hakuna mziki wetu alikuwa hauna hauna uasili wake. Hey, why si, kuita identity? Identity. Hauna identity na ulikuwa umefika mahali kama umekwama sasa hivi unatapa tapa wakimba wa South Africa tunataka kufanya muziki kama South Africa trend. wakimba wa wa, wa, wa popo wa tunataka kufanya muziki kama wao kwa hiyo tunajikwamisha wenyewe alafu tukienda kwenye tuzo tuki, na nilivyosema hiyo kwanza walinishambulia kweli kuna mtu kan, e, kaniandikia makala kabisa bana eh huyu niliona zipi akili zake sijui vipi huyu si, wamenibonda ile mbaya Omenda ameshindwa wa popo wanatuonea mnaonewa vipi nyinyi mnataka kufanya muziki kama wao <laughs> So ilikuwa mfuatano wa hiyo kwa yeah. bwana sasa mliniona mimi sina akili mnaona sasa matokeo yake Eh kwa hiyo kichwa kwanza kwanza tulikuwa mi ugomvi wangu ilikuwa kumba media media si zi, 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 zi support muziki wetu mm-hmm. ile asilimia 20 tufike mahali 85% 90 
hiyo inapigwa mziki wa kibongo sasa hivi unaweza unajua kupiga mpaka disco DJ utaniambia disco kapiga bongo flavor mwanzo mpaka mwisho mm. disco zima na isiwe tatizo lolote yeah definitely yes so why tunataka ku support mziki wa watu ambao kwa namna moja ama nyingine mnaona kama mnataka mashindano nao alafu nyinyi mnawaiga huku mnataka mashindano nao alafu kwenye play, platform zenu ambazo mnatakiwa ku support mziki wenu mnao support wao pia kwa ndio ilikuwa ugomvi wangu bana ma DJ wapunguze kupiga media zetu zipunguze kupiga sisi na sisi tusiwe tunafanya mziki kama wao yeah. yes. na producers ambao wanapita mikato hiyo eh, tunaweza kuwa bunifu bila kuwaiga wao ndio nilichokuwa nasema yeah kwa hiyo like naona tulifika mahali tukakwama kwa sababu then kila kitu unachosema hapa kina tafsiri tofauti na mtu mwingine sio kwamba ajui umuhimu ukubwa wa kitu unachosema pengine hakupendi wewe binafsi tu kwa hiyo anaona ngoja nikinukisha tu jamaa hawezi kuwa na hoja yoyote sio yeah uh, All right, I like that. So right about now ngoma gantena ningine na drop then my story kibao yaendelee. Um ngoma tatu again kwa love ya hip hop uh, Zimbabwe ya Roma. Yeah. Kwa nini Zimbabwe Roma? Zimbabwe Roma again Roma kama kawaida anazungumza vitu vingi sana kwenye muziki. Na unataka kutuliza akili kuona sense ya kile kitu anachosema na kama unaweza uka relate na yeah. always yuko on point kuna vitu vingi anakuwa anavisema pengine tutapishana kwa sababu ni maoni yake anachosema ni maoni yake na watu wengine wana maoni yao lakini always ana deliver kwa jinsi ya maoni yake anavyoyaweka uh, anavyokuja namna ya kuyazungumzia aina yake ya mziki na unapata picha kabisa kwamba ukimweka kwenye show na ngoma hii baada ya wiki tatu hivi patakuwa panachimbika ile mbaya hmm. kwa hiyo kwa love ya hip hop again Roma Zimbabwe So Roma Zimbabwe ngoma ambayo mpaka sasa hivi ina viewers zaidi ya 500 na 98 hapo 11 ina siku ngapi ina siku tatu alafu ni number one on trending on YouTube I love hip hop man Nimecheck tena hapa sasa hivi imeshafikisha views laki sita na elfu tisa na kitu hapo kwa hiyo inaweza kaende kapiga milioni moja less than a week Nice nice Yeah man hii ni kitu kikubwa sana kwenye community ya hip hop Again mimi niko nasema uh, Unajua hizi namba pengine sio kubwa kwa baadhi ya watu lakini najua kwa hip hop zina maana zina maana kubwa sana. Yeah definitely. Yeah so uh, again ni kitu cha kujivunia. Na pengine tunacheza uwanja sawa sasa. Uwanja sawa. Yeah. <laughs> Uwa zile <laughs> Unajua zile post za za kwenye Instagram zile. Uh, Number one on trending. Uh, a million views in a, in, a, in a month in nini? Kwa hiyo tunataka kuona wasanii wa hip hop zaidi kwa pale wanasema number one on trending a million views in a week na mm. kama hiyo. Yeah, like that. Yeah. Kwenye ngoma Bill Nas, line ya kwanza inaanza mwandiko mzuri sio lazima mwana. Jua kuandika mengine tutaona. Ah, handwriting yako ikoje? Na kwa nini hiyo ndio ilikuwa line ya kwanza ambapo inaanza hapo? Again mazoea mimi um, mbona unazungumzia? Una, una, una yaani kuna kitu unazungumzia moja mm. kwa moja kwamba bana kuzoeana zoeana huko ndo kuna tuletea matatizo mengi. Yeah. Unajua respect ambayo mtu anakupa wakati akujui inakuwa tofauti na anayokuwa nayo wakati anakujua. Pengine atakuheshimu zaidi. Yeah. Lakini ukaribu wa watu unafanya akujue sana na hata ile heshima ina, ina, inawezekana kabisa itapungua. Yeah. Kwa hiyo uh, mwandiko mzuri sio lazima katika hii sense ichukulie kwamba Yaani yale mahusiano yaliyozidi kiasi sio lazima tujuane tu ile mambo vipi barida eh jua kuandika sasa ya mengine unaremba tu kwa sababu tunataka tu hang nini nini awe tunajuana tu fresh barida eh na it's a metaphor kwa vitu vingi vingine kwamba kitu cha msingi ni ile basic tu kama si tunataka kupita kufika pale kama tutaenda kwa sama sote tutatambaa tusogelea hivyo <laughs> hizo mbona yeah. lakini tunachotakiwa ni kufika pale yeah. stop where so hauna new friends wewe na nao mazingira na yanakulazimisha uwe na new friends kila wakati na pengine wakati mwingine unagundua umekuwa ume, ume, ume na new friends ni watu wa maana ni watu wenye akili ni watu wenye msaada kwako kuliko marafiki ambao umekuwa nao muda mrefu zaidi mm. 
So pengine ni timing tu ya Mungu kwamba aliwachelewesha kufika kwenye maisha yako na vitu kama hivyo. So uwezi, uwezi kukataa new friends. Oh yeah. yeah utakuwa mtu mpuzi yani. I like that. Uh. You already know him. Eh? Back again kwenye show la kibabe the Paris Nipo na Mwana Ife Fall Suffer. Oh uh, Suffer. You already know B. Yep. B squeeze kama uitumii sana hivi biname. Anaitumia whiskey tu kutani nayo lakini yuko. Plus uh, napenda hiyo hiyo slogan ya Fall Suffer. Mm. Kali sana. Sounds better man. Umekuja na uzi wa Man U na wewe ni Man U Dum Dum. Yaani mimi memchapa mtu weekend. Mimi yule wa kulia na kugaragara. Eh memchapa mtu weekend. Umeamua kuja ku, kuonyesha like sisi ndio wenyewe. Timu gani wewe? Mimi Man U. You know ah. that. Nisha ku tweet your kid. Maana kama mtu timu yako haiongozi ligi tusiongea. Sasa tunapotezea muda. Hey why Barcelona eh? Kalia jana kagongo fresh. Hatari sana. Ah uh, Nataka turudi nyuma kidogo pale. Nakumbuka vibe yako ya, ku, ya kuingia studio. Mlikuwa mna, mna switch vizuri sana style wewe na Baba Styles Nura. Mm. Nura sasa hivi nasikia yuko Shy Town mm. na nadhani hata wakati ule ambapo anapata ajali pale katika daraja la daraja darajani pale. Mbona tena mimi naanza kusahau mjini sienda siku nyingi. Salenda. Salenda. We ni wale watu wa mwanzo mwanzo sana kupata hizo taarifa and stuff like that. Mm. Uh, ni vitu gani ambavyo una miss kwa Nura kwenye game? Na again uh, inabidi kama ambavyo swali lilopita la kutengeneza new friends. Mm. Unajua uwezi kukomana watu ambao walikuwa nao nursery school mm. mpaka leo kwamba ndio wanatakiwa washikaji zako kwa sababu primary mkutana na watu wengine secondary chuo wenge hivyo. Uh, na mimi mmoja kati ya watu wanaoelewa kuhusiana na mipango ya watu na mipango ya Mungu na understand. Mm na mziki una vitu vingi mziki, mziki una ugumu sana yani inabidi uwe na moyo fulani hivi ujikaze kweli kweli kubaki huko kwa hiyo nura nafikiri aliona tu kwamba bana mimi maisha yangu yako kwenye kitu kingine na nilielewa moja kwa moja hamna kitu kizuri kama kukubaliana na, na hali, ma, eh, hali kwamba bana hivi ndio inabidi ienda hivi pengine angekuepo hapa inge, inge, inge kwa unampa shida tu kwa sababu sio hayaoni maisha yake hapo kwenye muziki ambao sio niwafanye kwa namna ambavyo si tunaishi. Yeah. So uh, Nura alikuwa baba styles kweli. Yeah. Ni mtu mmoja ambaye anafanya wimbo mmoja yani kuna style kama kumi na ngapi hivi zimepita. Zimo muda. Yani, Kaza mazama <laughs> kaibukia wapi kama muziki kimza mza fulani. Pengine angeweza muziki wa sasa hivi ya huu ambao una mbwembwe nyingi. Mm ungeweza kumfit zaidi pengine alikuwa mbele ya muda wakati ambapo si tuna tunafanya naye muziki oh yeah uh, some of us kwa sababu tulikuwa wapenzi sana wa muziki tulikuwa tunamuelewa pengine watu wengi walimuelewa lakini wangetakiwa kueleweka kwa watu wengi zaidi, zaidi. wakati huo oh yeah. yeah umekuwa mara nyingi unasifika kwa kuuza maneno na hiyo ndio kitu ambao unaifanya siku zote punchline mistari mikali inadondoka kwenye ngoma and stuff like that yeah. umeshawahi kurekodi ngoma na producer yoyote yule au hata wakati tuna record katika zile vibes za studio akatokea producer au msanii akikwambia mm, FA line kweli utaeleweka hii ile ambavyo unapenda kuuza maneno kwa sababu mara nyingi yeye mnakuwa studio na EY alishawahi kuniambia kwamba anapokuwa yeye na record huo studio yeye anapokuwa na record huo studio lakini pia kuna kuwa kuna washikaji wengine kwenye kuuza kwako maneno na hii nanikumbusha katika line ambayo mara nyingi unakuwa unapenda kuisema utanielewa watu mm. it's like mimi nikisikia hiyo inaniambia ni kwamba FA ameamua kwenda so hard on that record mm. na anasema ipo siku utanielewa tu mm. so nishawahi kutokea situation ambayo producer anakuambia mm, hivi hapo utaeleweka kweli mm. kama turudie hizi verse hizo, hizo, hizo lines na juzi tu kama miezi miwili hivi nilikuwa mm. na record ya Y akatoa mstari wangu moja <laughs> sema hii utaletea utatuletea matatizo bure yeah. na line ilikuwa nazungumzia kupendeza lakini yani nika it's a, it's a word play word play yeah. kwamba nalipuka kama wafuasi wa ISIS so oh. unaona sana mm. manake kwa hali ilivyo jamaa sema situation eh, unaweza ukaonekana wewe afu unaitwa nani hamisi muhammed mwinjuma haa akaa huko mm. umeona kwa hiyo alitafsiri ali vingine sio ambavyo mimi nilikuwa nataka mimi nilikuwa natumia lugha ya picha mm. kuielezea hiyo situation ambayo nataka kuifikisha ku, ku, so hiyo line ikabidi ifutwe eh, na huo ni mfano tu hiyo naikumbuka kwa sababu ilikuwa siku za karibuni lakini mara nyingi sana mm. uh, go so hard ume bana hii ili imekaa kama tu si waziwazi hii imekaa nini tutoe hii tufanye hivi makochali alikuwa anafuta zile mako na chali mm. kama tu si mwingine hivyo kwa hiyo ni kitu cha kawaida wakati mwingine unakuwa 
unakuwa uko uko too aggressive unasema kwa hiyo <laughs> watu ambao wamekuzunguka ndo wanatakiwa wasikilize yeah. kwa sababu niliona kwenye some documentary jamali kwa anasema uh, wakati tupaka ana ana record hit em up mm-hmm. alikuwa amevua shati anatoka jasho yani ana hasira kweli mpaka hamna mtu alikuwa anataka hata kumsemesha kwenye mm. studio na hata ukisikia zile vocal unasikia jamali alikuwa ana hasira sana alikuwa ana hasira hamna mtu studio anataka kumsemesha kwa hiyo mm. watu wote wanakausha lakini na vitu so hard on that record inategemea unajisikia vipi kwa wakati huo eh. na so many times alikuwa anaenda so hard yani yep. yeah yep. okay hizo punchline zako zinatokana na nini sana nitokana na kusoma labda vitabu sana au ni mazingira ambayo umekulia uh, swahili kwanza mimi na, 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 nasoma kweli naangalia movies hmm. lakini nasikiliza watu mimi maskani kwangu mpaka leo unajua ni kwenye kituo cha taxi upanga nakava hmm. Hamna watu wanajua vitu vingi kama madereva wa taxi. Yaani jamaa mtakaa utakaa masaa mawili matatu pale na 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 kai. Mm. Na jamaa atazungumza kila kitu kuanzia mpira, politics, wanajua vitu vyote. Ugaidi, sio nini? Yaani kila kitu afu kila kitu kuna mtu yani atakuwa anajua kitu fulani. Content kama terabyte 10 hivi. Yes, alafu Tanga Tanga unajua ni, ni tajiri sana wa Kiswahili. Nikaamini yeah. kwa na mwalimu wangu mmoja anaitwa Mama Saidi wakaanza kusoma Tanga School. Sijui mtu mwingine ambaye anaweza kunifundisha nikaonaelewa kama huyo. Mm. O mama alikuwa na, ana, anafundisha ya Kiswahili. Sijui kwa wapi mama Mungu ampe maisha marefu. Lakini alikuwa akitoka darasani mimi naweza kumuigiza nikafundisha watu kila kitu alichofundisha tena. Yaani kitu nimepunasa kila kitu. Yeah. Na um, alikuwa mzuri anajua mno. Anajua mno. Kwa hiyo ukisoma na vile vitabu mimi nasoma Mashaban Robert mm. k- kina Kandoro unapita nazo hizo eh, na soma vitabu vya Kiingereza na angalia lot of movies na series kwa hiyo napata vitu vingi wakati mwingine huambiwi kitu kimoja kwa moja ambacho unaenda kukiandika kwenye wimbo lakini nakufanya ufikirie namna ambavyo utakiweka kwa mtazamo wako nini unatakiwa uandike I like that so right about now ngoma gani tena nyingine una drop a faith then my story kibaya mwisho mwisho endelee um, mimi bana hapa ingekuwa ingekuwa amri yangu najua zingeria kubu kuba tofu hapa. Eh. <laughs> Lakini hem ngoja tulainishe kidogo kwa sababu ndo si wapenzi wa mziki na inabidi uwe hivyo. Mm. Uh, ngoma ya nne na naomba nichague cheche mm-hmm. ya Omid Impose. Omid Impose mimi ni rafiki yangu mdogo wangu. Na tunaenda sehemu nyingi yani zaidi ya kwenye mziki tunapita kwenye mziki tunaingia kwenye maisha ya kawaida huko yeah. kwa moja na kama umewahi kukana umidimpoz ni mtu mmoja mchekeshaji mcheshi sana i know mimi namwambia yani kazi ninayoifanya sasa hivi ni kumshawishi dimpoz awe anatengeneza kakipindi hata kwa tunaweka kwenye youtube tu kila wiki cha cha, cha vichekesho mm. na mimi anaweza kuifanya hiyo kazi vizuri kama anavyofanya mziki ama zaidi mm. kwa sababu watu wote wanaoka pembeni yake wanajua yani jamaa he's really funny na ndo fanani wetu yani ndo mwenye kitu wa vikao vyetu akijasibati <laughs> hii ngoma cheche uh, pia nilimwambia kwamba siku nyingi sijasikia kimba vizuri hivi siku mm. nyingi sijasikia akifanya muziki mzuri hivi pengine uh, mara mwisho ilikuwa nai nai mm. ama me and you yeah. tu afanye muziki mzuri wa namna hii mimi ingoma naipenda mimi binafsi na nimekuwa naisikiliza on repeat mimi na kichacha kuweka wimbo repeat yani nikausikiliza siku nzima na yeah. sio siku moja sio siku mbili sana na kama asingeutoa huu pengine angechelewa kama wiki mbili tatu nyingine ningeuvujisha <laughs> I like that. Yeah, kwa so, hiyo wa Omid Impose cheche. Oh yeah. Atari sana. Uh, so bado ngoma moja kutoka kwa mwana FA then tumalizia story za mwisho mwisho kabla tuende kusikia hapo ngoma moja ya mwisho. Uh, kwa nini unajiita kwa master? Uh, kwa master limetokea kwenye kwenye shows. Mm. Utakuwa <laughs> is moment zinanikera hizo kujizifu hizo eh <laughs> utakuwa umewahi kuona wakati na na, na perform mm. na unajua jinsi ambavyo na naweza na kufanya watu waimba kitu kimoja ambacho nakiweza sana ni kuperform mm. yeah um, moja ya, ya sifa nilizonazo ni kuweza kuwashirikisha wale audience. watu audience yes. yeah. sasa unajua kwa master anavyofanya watu wanapandisha sauti wao wanashusha wanafanya nini kwa hiyo hilo jina limetokea hapo linaakisi kwamba bana 
hii ndo kwa yangu na mimi ndo kwa master, master. Kuimisha, yeah. okay yeah. hiyo kitu nilikuwa nanisumbua sana yeah. na nataka kufahamu kitu ambacho nime, nimewahi kukutana nacho ilikuwa ni siku moja muhimu sana ya, ya rafiki yako wa karibu long time friend ambaye ni Yesaya AY tukaona picha amemwengeje yule mtoto Remy wa Rwanda lakini katika zile picha pale ukuonekana ulikuwa haupo nchini nilikuwa hapo mbona mbona si vipo Bona picha ni mona za MX tuna Hami and the other guy. Niko, ah, wewe kutaka picha. Angalia vizuri niko ziko. Eh. Yeah. Angalia kwa hata kwenye ule ya wewe IY nafikiria mipost hiyo. Okay. Yeah, ambazo zilisambaa sana ni zile ambazo kaonekana Hami na MX na washikaji wengine. Kwa sababu walikuwa wanajaribu kuwa inspired kina Hami. Ah. Wow, wow, wow. <laughs> MX alikuwa ashamaliza. Uh, sasa uh, lakini nilikuwa hapo nilikuwa hapo. Okay, sawa. Yeah. Alright, so FA. Yeah. Inabidi umalize ngoma ya mwisho then if there's anything you want to share. Uh, sina vitu vyote umeviuliza kwenye maswali nimesema. Kwa hiyo yeah. acha tu ni, ni malize ngoma ya mwisho. Yeah. Hii ngoma bana is it's my favorite right now. Yeah. Mi mwenyewe na Ibank kweli na sio kwa sababu niko kwenye ngoma lakini ni kwa sababu ni mziki kabisa. Mm. Kwanza sikuwa nategemea country boy anaweza kuja kutoka katokea shaba hivi. Maana huu ni shaba sasa. Mm. Na mimi ni nini chizi regi nasema kati ya watu wachache wanaopenda regi kwenye inchi mimi niko. Yeah. Na hata walivoileta hata sikumaliza kuisikiliza yote nilifika wiki nusu ya wimbo nikamjibu tu bana hii nitakufanyia verse mwanangu wa mdano. Imeisha hiyo. Eh imeisha. Kwa hiyo um, na ni watu ambao wana ushirikiano moja kwa moja wana treat kama brother unaenda nao unawaambia vitu una, una make sense mimi ni very reasonable person nitawaambia vitu vya msingi wakati mwingine wana inabidi waji stretch hmm. wavi, wavifanya ili mradi sio tu kuniridhisha lakini wanajua wananiridhisha huku ni kwa faida yao wenyewe yeah. so uh, ni, ni watu ambao nimefurahia kufanya nao muziki country uh, petimane bill nas ndugu zangu yani sio hata washikaji zangu tena kwa ndugu ya. zangu ya. na uzuri wake wanapenda mziki kwa hiyo wanasikiliza kitu ambacho wanahisi kama wakijui unaweza kuwachangia wanasikiliza wanasikiliza hmm. hata walivoileta ile kwa tofauti na ilivyo hmm. nikamwambia bana hii inabidi tuende nayo kwa tukakae nayo kwa hami hmm. mimi nienda nikaingiza vocal zangu kwa hami yeah. estukize mimi siku ya kwanza nimemuona wakati tunaenda kuitambulisha ingoma kaja brother vipi mimi ndo estukize hmm ndo mara ya kwanza nimemuona. Okay. Kwa hiyo tuliingiza vocals kwa Hami na alivyofanyia mix na mastering itoka vingine wote walikiri kwamba bana da muziki umebadilika kweli. Mm. Kwa kwamba ile quality ya mziki sio ile ambayo ilikuwa mwanzo. Ili, ilikuwa mwanzo. Kwa hiyo nafikiri watu kama istukize uzuri wanasikiliza wana vitu vingi vya kujifunza. Yeah. Na wiki hii katikati tulikuwa naye tena yule kilopita katikati tulikuwa naye studio ameleta beats zake nyingi. Wow. Uh, tuna, tunaona namna na ambavyo tunaweza kufanya naye kazi. Na, I like that. Ni beat maker mzuri sana. I like that. Na mimi ninapomuunganisha na, na Hami hata ana learn vitu vingi. Ana learn vitu vingi atakuwa atakuwa ile neno unaongoje nimeridisha. Atakuwa wa moto sana. Wa moto <laughs> sana. <laughs> Yeah. Okay so country boy na mwana FA tabana yes thanks mwana FA kwa kudondoka kwenye show la kibaba the playlist uh, interview ilikuwa nzuri sana uh, interview nzuri unajua wakati wote zinakuja kwa sababu ya uh, ambao wana wanazifanya hizo interviews wanauliza maswali kwangu uh, na mimi na, na, na majibu ya vitu vingi vinavyoulizwa vinavyonihusu na vinavyohusu muziki ninaofanya na mziki wa bongo flavor kwa ujumla. Kwa hiyo ukikutana na maswali mazuri hiyo ndio inakupa nafasi na kwa platform ya kuyaelezea sawa sawa na leo ilikuwa one of the best kwa sababu kulikuwa na maswali mazuri. Um, interviewer amejiandaa anajua vitu vingi na anaonekana kabisa kwamba mziki uko naye yani kwamba ana ana court line za ngoma za mwaka 2004 2003 ambako sio kitu ambacho unakutana nacho sasa hivi. Nafikiri kumekuwa na wasanii wengi kiasi kwamba tumekuwa na interviewers ambao nao ni celebrities kwa hiyo <laughs> inakuwa shida kidogo kupata mtu ambaye anafuatilia anajiandaa kabla ya, ku, ya kufanya interview ni seme kwamba ya leo ilikuwa nzuri kwa sababu maswali yalikuwa sawa sawa na naamini watu watakuwa wamefurahia wamepata majibu ya vitu vingi walivyokuwa wanataka kuvisikia ama pengine wanavijua lakini walikuwa wanataka kuvisikia vitoke kwa watu wa aina yangu na watakuwa wamevipata pengine hatukumaliza maswali yote again ukipata maswali mazuri sana unaongea sana kwa hiyo pengine tuliyapunguza baadhi ya maswali kutokana na muda hivi vitu vinapangiwa vina kinatakiwa kitoke saa hii mpaka saa hii kwa hiyo wakati mwingine na hisi tutapata nafasi tutaongea zaidi the playlist